Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia, trazendo para você muita informação. Vamos comentar hoje sobre o fator Hugo Cavarral. É isso daí. Muitas pessoas ficam me cobrando. Silvano, comenta sobre o Hugo Cavarral, o que está acontecendo. Nós vamos comentar aqui sobre o Hugo Cavarral, mas eu estarei focando um pouco aqui na vida do Alex Saab, que foi extraditado para os Estados Unidos e que está sendo uma peça muito importante numa movimentação aí, porque o governo do Biden está tirando um pouco das sanções sobre a Venezuela. Mas a Venezuela está pedindo aos Estados Unidos, exigindo, na verdade, que para voltar a conversar com a oposição, é necessário que os Estados Unidos solte o Alex Saab. E olha, Alex Saab e Hugo Cavarral são os dois homens que sabem todo o andamento do dinheiro, tanto de Hugo Chaves quanto de Maduro. Alex Saab é considerado testa de ferro de Maduro. E assunto aqui, meu amigo, é muito interessante que eu vou trazer para vocês. Por isso, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque tudo isso, com toda certeza, pesa muito sobre a cabeça de Lula da Silva, que foi citado por Hugo Cabarral, né, num depoimento que ele fez da Espanha. E também, como vocês sabem, Lula da Silva era muito próximo, e é ainda, né, da ditadura da Venezuela. Eu vou trazer todos os detalhes para você agora. Deixe curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E aí, pessoal, vamos aqui direto aos fatos, vamos aqui direto ao assunto. Como vocês sabem, o governo do Biden, desde que o Biden se tornou presidente dos Estados Unidos, o Biden já anunciava no período do governo de transição que iria anistiar a Venezuela. Depois que ele viu que o povo reagiu contra isso nos Estados Unidos, ele deixou essa situação quieta, mas todo mundo sabia que o objetivo do Biden era anistiar a Venezuela. Depois veio a guerra da Ucrânia, e tipo para usar como uma defesa de que queria o petróleo da Venezuela, o Biden mandou um grupo para negociar com o Maduro o levantamento das sanções. Né? Só que tem uma coisa, nos Estados Unidos, o petróleo da Venezuela não poderá ser usado. Já foi anunciado que os Estados Unidos não usará nem precisa do combustível da Venezuela. Até porque, para fazer a Venezuela produzir o que produzia no passado, vai demorar muito, vai ter que fazer toda uma, é, uma renovação dos equipamentos. A Venezuela não produz aquele petróleo que possuía antes, mesmo tendo uma reserva gigante, ela não consegue extrair essa quantidade toda né, de petróleo que os Estados Unidos precisaria. Então, todo mundo sabe que isso não vai. Porém, o grande objetivo do, do Biden é o que já tinha sido anunciado até pelo Bernie Sanders, é restaurar a esquerda na América Latina. Né? A esquerda do, dos democratas, os democratas nunca foi tão focado na esquerda como estão sendo agora, de um tentar ajudar o outro. Tá? Então, o que, que acontece? O Biden mandou uma equipe dentro da Venezuela, negociou com o Maduro, com Maduro algo que assustou muito né, a oposição, porque o Biden nem se comunicou com o Juan Guaidó, já saiu fazendo isso dentro da Venezuela, e ficou estranho. Por quê? Porque o Maduro está sendo investigado por crimes contra a humanidade agora. E aí o Biden inicia uma negociação com o Maduro. Porém, o que, que acontece? Os Estados Unidos, como vocês sabem, acaba de receber há pouco tempo aí a extradição da, da ex-mulher forte do Tesouro da Venezuela, que também foi a enfermeira de Hugo Chávez enquanto Hugo Chávez estava vivo. Né? É, a Cláudia Dias já está nos Estados Unidos, foi extraditada da Espanha. Temos aí o Alex Saab, que foi extraditado do Cabo Verde, está nos Estados Unidos, e contando muita coisa que ele sabe. E todo o povo aguarda aí a extradição de Hugo Armando Cavarral, o famoso apoio, que foi o homem que denunciou Lula da Silva e o PT como tendo recebido dinheiro sujo da Venezuela. Por quê? Uma das grandes questões do DEA, né, que é o grupo de combate ao tráfico na, nossa, na, na América do Sul, DEA, é de que o dinheiro de Maduro... E o dinheiro de Hugo Chávez, o dinheiro que abastecia a esquerda na América Latina, era dinheiro sujo do narcotráfico, tá, pessoal? Essa é a grande questão. Por isso, todo mundo quer entender aí, tanto com o Alex Saab, como o Hugo Cavarral, qual era o caminho dessa situação. O Alex Saab já denunciou a, a senadora Piedade Córdoba, já anunciou o ex-presidente, se eu não me engano, qual foi o ex-presidente? Esqueci o nome do ex-presidente. O ex-presidente do Equador, já começou uma investigação do Equador, baseado nos depoimentos aí do, do Alex Saab. E aí, o que, que acontece? O Maduro, como viu o Biden, pedir para começou a levantar sanções, já começou a levantar sanções, não todas, 
da Venezuela. Ele disse o seguinte, ó, nós voltaremos a conversar com a oposição, sim, mas precisamos que vocês soltem o Alex Sabe, que é o homem de ferro do Maduro. Está aqui, ó. Governo venezuelano exige participação de Alex Sabe para retomar o diálogo com a oposição. O governo venezuelano voltou hoje a exigir que o empresário colombiano Alex Saab, alegado testa de ferro de Nicolás Maduro, preso nos Estados Unidos, participe do diálogo com a oposição que deverá ser retomada é, proximamente no México. Temos insistido na importância crucial do desenvolvimento de questões sociais que são de interesse principal para o nosso povo. Nosso irmão Alex Saab está refém há 704 dias é membro de pleno direito da delegação venezuelana e é nosso delegado na mesa social que estamos em discutir, anunciou o chefe da delegação do, do Maduro no Twitter. O Jorge Rodrigues, também que é presidente da Assembleia Nacional, onde o chavismo detém a maioria, explicou ainda que, nesse sentido, a Venezuela exigiu, exige e exigirá a participação do Alex Saab em qualquer uma das iniciativas de trabalho que possam vir a ser acordadas. Olha aí, o Alex Saab, 49 anos, foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, em 12 de junho de 2020, durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amilcar Cabral, Ilha do Sal, com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos numa viagem para o Irã, para o Irã, né? Irã, representação da Venezuela, com passaporte diplomático enquanto enviado especial do governo venezuelano. A sua detenção com o Cabo Verde no centro de uma disputa entre o regime do presidente Nicolás Maduro, né? a Venezuela que alega suas funções diplomáticas enquanto a quando da detenção e a presidência norte-americana, bem como irregularidade no mandato de captura internacional e no processo de detenção. O Washington pediu a sua extradição, acusando de lavar, né, branquear, chama de lavar, 350 milhões de dólares, olha aí, que daria aí o total aí de 290 milhões de euros, e no, no real passa aí de um bilhão, né, de, 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 de reais, para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. A oposição venezuelana anunciou na terça-feira que iniciou conversas formais para retomar o diálogo com o governo do presidente Nicolás Maduro, hora depois dos Estados Unidos anunciarem que está a preparar o livre de algumas sanções econômicas. Os Estados Unidos diz que vai aliviar as sanções sobre a Venezuela, né? vai acontecer um alívio, e aí a Venezuela insistiu novamente no Alex sabe. A delegação da plataforma unitária para a negociação entre o venezuelano em conformidade com o memorando de entendimento assinado na cidade do México, a 13 de agosto de 2021, informa os venezuelanos e a comunidade internacional que iniciou conversações formais com nossa contraparte a fim de conseguir sua rápida reativação. Olha aí. É, o documento foi divulgado pela equipe do líder opositor, Juan Gaidó, pouco depois de uma reunião entre o chefe da delegação de oposição né, e o pessoal representando o Maduro. Reiteramos a nossa total vontade de construir de maneira urgente um grande acordo político que permita a recuperação da Venezuela através da restitu restitucionalização democrática do país, a realização, de, a realização de eleições livres, justas e transparentes e a restituição dos direitos fundamentais para todos os venezuelanos. Então, o que, que acontece? O, o, a base do Maduro é pressiona, querem a soltura do Alex Saab, que eu acho muito difícil os Estados Unidos liberar. Porque foi muito difícil pegar o Alex Saab, sabe que ele é o homem que tem como descrever como funcionava o esquema do, do Maduro, né, de, de entrada de tráfico dentro dos Estados Unidos, e é algo parecido com o que vem aí também para o Hugo Armando Cavarral. Cavarral era o cara forte que fazia também entrar é, esse tipo de coisa dentro dos Estados Unidos. Então, o que, que acontece? Qual é o, o grande ponto? Eu estava até olhando aqui uma, uma matéria da, da Veja, de 2021, mas que o conteúdo acaba sendo atual, pelo que trabalha ainda, porque conseguiu ser a extradição do Alex Saab, mas não conseguiu ser a extradição do Hugo Cabarral ainda. Está perto. Na trilha do dinheiro de chave, dois presos com muita revelada. Lula, Kirchner e Evo, alguns nomes beneficiados, segundo a diretoria do serviço secreto, que forma a dupla de reação do Testa de Ferro extraditado. Olha aí, ó. quando é, perdem o, o poder e caem nas malhas da justiça, ex manda chuvas continuam a ter uma única mercadoria é, valiosa, valiosa, ou seja, a informação. O que sabem e o que contam e podem fazer a diferença entre a sentença du de duras e acordos, mais ou menos. Aí, dois homens se encontram hoje nessa posição em relação às gerações conhecidas. Ou, no entanto, operação de corrupção, tráfico de drogas e apoio monetário a governantes amigos da Venezuela, desde a época de Hugo Chávez até os dias mais recentes seu sucessor, Nicolás Maduro. Um deles é Alex Saab, empresário colombiano que se tornou uma figura importante no subterrâneo do chavismo foi deportado de Cabo Verde para os Estados Unidos. Então, Hugo, 
Carvajal e o Alex Saab, são esses dois homens fortes aí. Um é o Alex Saab, ele diz, o outro é o Hugo Carvajal, ex-chefe de serviço militar de inteligência, que caiu numa armadilha feita por seus próprios colegas e teve que fugir da Venezuela depois de aquelar apoio ao opositor Juan Guaidó. Carvajal era o espião dos espiões, o homem mais o homem encarregado por Chávez de ficar de olho no seu entorno mais próximo, principalmente os líderes militares que juravam lealdade e poderiam traí-lo. É uma ironia que não tenha se dado conta de, da rede que se montou ao seu redor e o levou à desgraça. Quando percebeu a encrenca, Cavarral conseguiu fugir do país, foi parar na Espanha, mas passou para a clandestinidade diante do pedido de extradição dos Estados Unidos. Disse que tentou negociar um acordo de imunidade com os americanos, sem sucesso. Acabou detido no começo de setembro. Agora está cantando aí igual um passarinho agora. O Cavarral, muitos perguntam qual é o status atual do, do, do Cavarral. O Cavarral está preso em Estremeira, né, na, em Madrid, na Espanha, tá? está em funções de certa autoridade dentro do presídio, ele está trabalhando em escritório, está cuidando de jardim, está cuidando da, 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 da relação do almoço, da cozinha, né? então ele está em certa situação de liderança dentro do, da prisão na Espanha. Todos aí aguardam a extradição de Hugo Cabarral, mas ele também está atraindo e tentando, comentando várias vezes, que ele quer conversar com o embaixador da Colômbia, ele quer contar para o embaixador da Colômbia, algumas coisas importantes sobre a Venezuela e sobre a Colômbia. Algumas coisas que ele sabe de inteligência, que ele era o chefe de inteligência e contra a inteligência no período do Hugo Chávez e foi também um pouco no período do Maduro. Então, Hugo Cavarral tem muito a contar, tem muito a contar. Como o Alex sabe, também tem muito a contar. Agora, o Alex sabe, parece que não contou as coisas principais sobre o Maduro, ele está segurando. Até porque o Maduro está lhe dando apoio jurídico, está mandando advogados o tempo inteiro para o tirar da prisão e está pedindo calma, calma, nós vamos te tirar daí. Ou seja, não conte o que você sabe. Então ele conta alguma coisa do entorno, mas ele não foca no Maduro e no governo da Venezuela. Como vocês sabem, Alex sabe, é um empresário colombiano. O Maduro, quando viu que ele seria preso, designou como um diplomata venezuelano, apenas para ele ser livre da prisão. Mas ele não era. Tá, isso aí só veio aparecer depois, quando saiu a ordem de prisão de Alex Saab e ele começou a fugir também, acabou sendo preso em Cabo Verde. Então tem muita coisa sendo escondida aí, que as investigações têm que trazer à tona para todo mundo saber o que realmente aconteceu dentro da Venezuela, como que o dinheiro do povo venezuelano foi saqueado, né, dinheiro que veio para o Brasil de Luera Silva, para a Argentina dos Kirchner, para o Evo Morales na Bolívia e para vários outros em várias regiões da América do Sul e do mundo, tá, pessoal? Então vamos tomar muito cuidado com isso daí. É muito importante esse tipo de notícia, que você fique sabendo o que, é que aconteceu dentro da Venezuela, para que isso não venha acontecer no Brasil. Nós não queremos que o Brasil vire uma espécie de Venezuela, isso com toda certeza. Obrigado, carinho da audiência de todos. Deixe bastante curtida nesse vídeo. Olha, eu quero prometer, toda vez que sair assuntos sobre o Hugo Armando Cavarral, eu estarei trazendo para você. Agora, eu não concordo, desculpem, eu não concordo que o Maduro é, volte à normalidade, que os Estados Unidos tirem as sanções, né? façam um acordo com o Maduro, eu não concordo, diante de tudo que o Maduro já fez. Mas eu sei que isso seria bom para o povo da Venezuela. Tá? Mas o que, que o Biden está tentando fazer? Ele está tentando ressuscitar a esquerda dentro da Venezuela, é isso que ele está tentando fazer. Tá? Vamos ficar muito atentos aí e qualquer nova informação eu estarei trazendo para todos vocês.